斜阳配落霞，金戈配铁马，我那爱恨配年华。风沙，前世应经谁牵挂？千年之下，辗转繁华，此生为你放不下。走吧，红叶。这，明月峰，你胆敢伤害他！这。明月峰是有备而来的。刚才这些人出招诡异，即使追上来也是敌不过他们。此处再往前数里便是狼族腹地，我们贸然闯入，恐怕占不到半分的便宜。可是，方才见红叶安然无恙，可见明月峰挟持他是有别的目的的。不管他有何目的，伤了红叶，对他没有任何的好处。援兵很快就到了，此事需要从长计议。
Gut. <笑>一路劳顿，你一定很口渴，何必和自己过不去呢？你不是想杀我吗？要是把自己渴死了，还怎么跟我斗啊？你想说什么？尽管说吧。您费这么大功夫劫走百里家的二公子，您是有什么计划吗？很快，你一切都会知道的。将军，您的前山令。做得很好，一切按照将军的吩咐行事而已。这次我部在幽国边境共缴获粮草五车，军部三百匹。那不是万奇将军吗？这群黑衣人又是谁啊？怎么以前从来没见过？千山令，原来是真的。千山令。传言可以统领幽乌人的千山令。传言万岐将军能够号令幽乌人，我以为是谣言，现在看来，是真的呀。那个人是谁呀、啊？万岐将军为何抱着他？看起来像个俘虏，不过呀，更像抱着个大姑娘。弄点吃的。是。调离过后，你就可以行动自如，不过没有内力。你把我大哥他们怎么了？杀了。如果我这么做，你会怎么样？我一定会亲手杀了你。是吗？那你得好好活着。我对你那两个兄弟没兴趣。万奇将军居然带了个男人回来，真是让人感到惊讶。八音姑娘艳绝草原，却被一个男子逼下去。高毅真是替姑娘不值啊！不过姑娘，你可以放心，纵然万奇将军眼光独到，高毅还是觉得八音姑娘才是草原上最美的女人。八音从不关心千统将军如何看我，我只是觉得大人真是无比失败，连男人女人都分不清楚。那个人。是幽国平原王家的二小姐，是女人。平原王，哈，你又笑什么？我笑你。输给男人倒没什么，输给女人嘛。万奇将军帐下，真是越来越热闹。万奇将军的事，不需要区区千统来操心。公主是否担心侯爷？静静等待可不是最佳之举。晋阳深爱侯爷，如何才能助侯爷一臂之力？主动争取体力三步，新兵入营，你也要多关心一下才是。父亲乃一族之长，您的应对
，竟然万无一失。为父老了，你呢是长子，有人牵头。以后族里的事务，你要逐渐接手了。父亲老当益壮，怎么，你不愿意？孩儿所谋之事，只怕与父亲所期盼的背道而驰。父亲也愿意把族内事务。全权交给孩儿吗？你所谋何事啊？父亲觉得明夜风怎么样？哎，狼子野心，不足信也。父亲让孩儿委身牵头，做明夜风左右手的时候，怎么不提狼子野心不可信也？父亲得大军主义，一心辅佐阿那坏王子，却让我在军界与明夜风周旋。父亲，你的棋局布得好周详啊！不论哪边得势，犀利度家族始终不倒。你能明白为父的苦心就行了。父亲的苦心，孩儿都明白。可孩儿的苦心……父亲可有一丝一毫在意过？在您的棋局之中，您的孩儿是一枚怎样的棋子？哎，家族的荣誉就是你的荣誉啊！不，在这片草原上，大小家族部落数以千计，零零散散，毫无出路。唯有统一，才能使狼族更加强大。阿那坏，不会是这个人。大军也无法成为这个人。你在诋毁大军，我只是实话实说。你还能在这里实话实说，是因为你有一个靠得住的父亲和可靠的家族啊！谢谢父亲，让我有所倚仗，所以我更要做一些我所相信的事。你所相信的事，那我告诉你，为父绝不能让。大军的基业，落到一个狼子野心之徒手里。父亲放心，孩儿一定保持清醒。不了解的事，我不会做；不了解的人，我也不会相信。我做的一切，都是为了狼族的将来。在这一点上，孩儿和父亲是一条心。这就好。你可知明夜风手里边有一个千山令啊？他的千山令是怎么来的？这个大军也没有跟我说呀。父亲都不知道的事，孩儿又如何能知道？不过，千山令真有那么大的力量？那个尤乌部族行动神秘，能力极大，不可小觑啊！但是又不能挑衅。只能静待其变，徐徐图之。目前大军也是这个意思。好了，不说这些了，陪为父喝一杯。滚开！知道我是谁吗？让我进去。让我进去，将军。何事喧哗呀？白银挂念将军，可是这帮奴才竟然拦着帐篷，不让白银进去。从今日起，此营帐除了我以外，任何人不得进入。谁敢应出，一头来见我。将军，按将军吩咐，已备好羔羊后腿肉。这些衣服也用沉香熏制过。嗯，将军，白银有一事不明。何事啊？说。白银想知道，将军为何要带那个女人回来？我怎么做，需要跟你解释吗？那平原王府和我白泽部有血海深仇，若那女人只是将军计划的一部分，白银自然不会多问。
，只是，只是什么？若将军还有什么别的想法，还请将军慎重。你在威胁我？你和你哥哥最好看清形势，遵守诺言，其他的事情用不着你们管。不敢，白泽不自然会遵守诺言，只是白泽人也是有仇必报的。如今仇人就在眼前。我一定会让他。我告诉你，你最好离营帐里面的人远一点。他有任何查持，你一定会后悔的。我知道，你们白泽部的人骁勇善战，可你猜一猜，是白泽部的人厉害，还是尤无人厉害？只要你和你哥哥继续遵守我们的约定，你们要的东西，一件都不会少。回去吧，把东西拿进去。是。别想动什么歪脑筋，虽然你能走，能动，但是没有功力，想逃出草原，不可能。大哥。明夜风回话了吗？尚未有所回应。你确定口信传到了吗？他会不会又在玩什么花招啊？此人心思狡诈，探路走红衣定是有所图谋。且再等等吧。难道我们就在此坐以待毙吗？啊。你到底把我抓来干什么？徒弟，银子，还是你想要府松部的兵器？我记得你还喝酒，要不要尝尝我们狼族的酒？和幽国那些柔和绵长的酒截然不同。我们狼族的酒霸气、烈性，跟我们狼族人的性格一样。你到底是什么目的啊？这么大费周章的把我挟持来，难道让我陪你喝酒啊？不可以吗？我不想一个人喝酒，所以找你来陪我喽，将军。百里红轩传来口讯，想与将军私下见一面。属下已经……狐狸尾巴总算露出来了。原来你故作玄虚，就是想等我大哥来找你。我不想和他做交易。你觉得我会相信吗？你现在迟迟不答应。就是想让他着急，他越是着急，就越会同意你开出的条件。不过你太小看我大哥了，他不会这么轻易被你这种卑鄙小人拆遣。你好像很了解我，你的那些卑劣手段，我早都已经见识过了。可惜，你错了。这一次，我只要你。我。
我除了是百里家的人，剩下也没什么长处。除了我大哥三弟以外，没人在乎我的安危了吧？如果你想要利用我去要挟太后，你趁早死了这条心吧。莫非你还看上了我不差？如果是，你会怎么样？<笑>真是可笑！你以为你自己是谁啊？这天下的女子，个个都得变成你的女人，啊，简直是痴人说梦。让我和你这样的人在一起，我还不如嫁给贺瑶。你说什么？我,我说你卑鄙无耻。看来你是真心想嫁给那个姓贺的吗？为了他们百里家，你竟然牺牲到这个地步。你这位好大哥，真会打算了。你不用在这挑拨离间。我跟我大哥十几年的感情，不是你这样的野蛮人能懂的。十几年的感情，为了他的荣华富贵，让你和贺瑶联姻，这就是你们的兄妹情？不是我大哥让我去的，是我自己自愿的。哼，嘴上把你当家人，其实把你当一枚棋子。百里红轩将你拱手相送，百里红硕视而不见。如此情深，我倒是闻所未闻。如果你是我的家人，我绝对不会让这样的事情发生。你要杀便杀，别说那么多废话。大哥，我有一事不明。昨日在邺城城外，明艳峰所言之事，可是真的？你指的是什么？他说曾与你合作过，真的吗？若非如此，贺瑶通敌的证据，你认为你是如何得到的？你真的拿抚松部的武器作为交换，有何不可吗？当然不可，那些武器。随时都可能成为屠杀我大幽子民的工具啊！不扳倒贺瑶，他权倾朝野时，你我便是刀下鱼肉。与其坐等其壮大，不如防患于未然。借外族之力排除异己，大哥，你跟贺瑶勾结百诺有什么区别？如何与贺瑶之流相提并论？他为的是一己之私，我是为民除害。陛下现在尚且年幼，贺瑶仗着太后对其偏爱，欺上瞒下，为非作歹。陛下虽然一心想休弭两家关系，然而此事终难如愿。我若不处处提防，任其发展，等贺瑶掌权之时，便是我侯府的末日。到那时，侯府上下。无辜冤死，不知几何。难道这是你想看见的吗？想要钳制贺瑶，定还有其他法子。与明夜风勾结，那不仅是与虎谋皮，更是叛国呀。若是他有心利用，告以人质，那你觉得平原王一脉还保得住吗？只要他还有求于我，就不会告以人质。人都道，得陇望蜀，那明夜风更是贪得无厌之人。他自私掳了弘毅，就是为了要更大的好处。将军刚从邺城回来，怎么就唉声叹气？又得美人，不应该庆贺吗？哼，天总将军，你消息很灵吗？承让，远不及万骑将军。你也不说一声，就单枪匹马抢美人去了，搞得末将措手不及。您就不怕后院起火吗？我明夜风打下来的江山，要是只因为缺席一两次，就会被人抢走，那所谓万骑将军，岂不是浪得虚名了吗？人家好意归顺，你却冷面待之。让人好生心酸呐、啊！千统将军要是觉得他们可怜
可以替我好好接待，反正，你不是已经做了吗？狐假虎威而已，没你这只老虎，我也撑不起那大旗。不过我很好奇，明艳芳，你好像一个谜呀、啊。那个人是谁？草原上，让人闻风丧胆的明艳芳，为了他不惜一切。千总将军。你多虑了。你要是有空，还是好好顾虑一下你的老父亲。他近日苍老了很多，人都会老的，但这片草原不会老。等草枯萎了，凋零了，新的嫩芽又一茬一茬的发起来。万骑将军喜欢冒险，我也喜欢。不过我更喜欢看热闹。告辞。大公子，三公子，明月峰回话了吗？明月峰他不愿相见。你要去哪儿？我去救红衣。荒唐！明月峰他借口拖延，为的就是代价而沽。他那个人毫无诚信，与其等他坐地起价，不如我现在就去把红衣给救出来。对面是狼族的千军万马。你如何救啊？那也好过坐在这里束手无策呀、啊！陶吹，你再去打听，看他明夜风要提出什么样的要求，到时候我去跟他谈判。是。是红衣现在在明夜风的手里，如果我们贸然行事，恐怕会危害到红衣的安全。他在明艳峰手里多待一天，这多一天的危险，那更不可贸然行事。你想过没有？你若是闯入狼族的腹地，那红衣被狼族掳劫之事就再也不是秘密了。那又如何？亏你还口口声声的说你担心红衣。你好好想想，一个未出阁的侯府千金，被狼族所囚禁，这样的消息一旦传出去。红衣的清白名声将置于何处？所谓清白名声，岂能比性命更重要？侯府上下几百人的性命就不重要吗？红衣被掳劫的消息，若是传到别有用心之人的耳朵里，定会大做文章。到那时候，我平原王一脉就会成为大幽的众矢之的。在邺城，在大幽，你我恐不会再有容身之处了。这个后果你想过没有？红衣身在第一，你让我什么都不做，我做不到，我做不到。那你现在就带兵过去，堂堂大幽的镇北大将军，带兵偷袭苏赤，两国之战避无可避。反正我大幽和狼族之间终有一战，不如就借此机会开战得了。我大幽，自开国以来，战乱不断。好不容易过了几年的太平日子，若是继续开战，有多少百姓会流离失所、家破人亡？有多少孩子会在战乱之中失去自己的父母？就像当初的红衣一样。难道你不记得了吗？红衣身在敌营，我实在是担心。我又何尝不担心呢
。越是这样的时候，我们越不能自乱阵脚。说不定明夜风正等着你带兵闯过去。为今之计，还是以静制动。我会继续派人过去跟他交涉，看看他明夜风究竟要什么。将军，送行人到了。见过将军。白里红勋，看什么条件啊？侯爷说，如果将军对上次的条件不满意，他还可以追加赎金。哦，怎么个加法？抚松部的武器追加一千件，黄金再加三十斤。另外，我们原来你们二小姐那么值钱呀？他开出的价码是你们侯府五年的收入吧？哈，呃，侯爷说，只要二小姐能够平安。告诉百里红轩，这次我什么都不想换。还有，他如果再派人来，一个都别想回去。夫人，找老奴前来，不知有何吩咐？侯爷可有送信回来？这几天，未见有送信的人回来。这七日期限已过大半，却一点消息也没有。也不知道，侯爷有没有找到红衣？以老奴所见，夫人还请稍安勿躁。可侯爷一点消息都没有，你让我怎么安得了心呢？大公子之时。有大公子自己去处理，夫人若是失了方寸，恐怕会给大公子乱上加乱。话虽如此，可多日不见侯爷的消息，我实在放心不下。侯府经历了几十年风雨，大公子尚能稳妥以对，陛下交办的差事，没有办不好的。夫人，您为一家之主母。还应为大公子打理好侯府上下，好让大公子安心辅佐陛下。我为家里的主母，家中之事，还多亏了何管家您的帮衬。这是老奴分内之事，夫人这么说，真是折煞老奴了。你先去忙吧，夫人。早点休息。晋阳见过公主，我有事出去一趟。晋阳明白，侯爷需要你。府中之事如何应对，你都知晓吧？晋阳就是公主，公主就是晋阳，只是十日之内，公主必须回来。
是要疯了！起这么早啊？你不会是想趁换人之时溜走吧？有无人的本事你是见识过的，想溜走，不可能。谁说我想溜走了？我这不是刚睡醒，觉得闷得慌，出来透透气吗？那还不简单？你别过来！我告诉你，虽然我现在没有功力了，但是你要敢碰我，你哪个指头碰我，咬掉你哪个指头。你放心，我只想带你出去走走。你整天待在帐子里，你不觉得闷吗？怎么，现在你选择，要么回帐子，要么跟我出去走走。宁肯在帐子里憋死，也不想跟你出去。哎，你你干什么呀？你放开！八音姑娘，怎么越发沉不住气了？要知道，女人越是生气，男人便越会失去耐心的。千统将军，竟然无事可做吗？那明夜风像是疯了一般。他说什么了？他听张太说，侯爷愿意增加赎金。前一刻还说侯爷大方，后一刻突然就杀了张太，还说侯爷要是再派人去，就。一个也别想回来，知道了，下去吧。是。即便是两国交战，也不会为难送信之人。我早就说过，明烟峰实无半分诚意。他挟持了人质，却不做交易，他到底有何企图呢？他拒绝谈判。若有企图，也是我们无法预见的。大哥，就让我去一趟舒赤吧，好歹一探究竟。红毅在舒赤多待一时，就多一分的危险。我们不能再仰人鼻息了。我答应你，不露声色，潜入舒赤，一有消息，我立马就赶回来。陶晨。好好照顾三公子，别让他乱跑。大哥，我们就不能为了红毅铤而走险一次吗？逃生，带三公子下去。是。三公子，请。红毅身陷敌营，我们却无动于衷。三公子，别让属下为难。红毅与你我一同长大。他现在被狼族人掳走，你还要在这看着我？你确定你要这么做吗？陶深自然也担心二小姐，但大公子定有他的安排。大哥，他就是太瞻前顾后了。陶深，你让我走，我说不定明天就能把红毅给带回来。大公子就是担心三公子您冲动，才让属下看着您。三公子，您是不相信大公子吗？那你不相信我吗你的目的达到了，动手吧。我的目的，你不就是想杀人灭口吗？所以把我带到这荒郊野外来。现在白泽族的那个女人对我恨之入骨，随时可能杀了我。你用不着这样多此一举的。我不会让任何人杀害你。
这里是幽谷和狼族的边境，你记得吗？我怎么会记得当年平原王百里浩元在历城和狼族打仗的时候，他收养了你。你可曾记得你的亲生父母是谁？你到底想干什么？先前是约我喝酒，现在又打探我的家事。你对你的家事，难道不好奇吗？我的亲生父母是谁？我早就不记得了。烛火。